Gente, olha, é sem brincadeira. É, não sei se vocês conseguem ver assim, ó. A... Tudo isso aqui é pergunta sobre celulite. A mulherada quer acabar com celulite. Tá chegando o verão, né? A gente fica... Operação tira a canga na praia. E quem tá aqui para nos orientar é dermatologista Tarsila Taborda, Eugênio. É isso mesmo, só. Tira a, a canga. Tem... Operação, a gente tem a operação verão, né? A operação tira a tanga. Boa. A gente tem uma canga. Pergunta... Tanga não, você não vai ficar pelado na praia. Qual a diferença de canga para tanga? Canga é aquele é o tecido que se amarra. Ah. Se amarra o tecido em volta para não aparecer o bumbum. Vivendo a e aprendendo. tanga... É a tanga, é como se fosse a calcinha. Você vai andar pelado na a praia? A tanga é a tanga. Eu pergunto aqui, a tanga é a tanga. <risos> Vamos seguir aqui, tem uma perguntinha pra gente aqui, doutor. <risos> A telespectadora quer saber, já no projeto Tira Tango ou Canga, enfim, quais são os alimentos que ajudam a combater a celulite e quais provocam a celulite, ela quer saber. É, não existe um alimento, eu acho que é uma categoria de alimentos. Uma alimentação balanceada, com bastante antioxidantes, verduras, frutas, ajuda. E ao contrário, alimentos com bastante sal ou açúcar, mesmo açúcar de maneira indireta, por exemplo, a farinha, que acaba se transformando em açúcar no corpo, esses acabam piorando a celulite, porque elas dão mais, dão mais inchaço no nosso corpo, mas retenção de água e também aumento de peso, o que acaba piorando a celulite. Então já ajuda, uma alimentação boa faz bem para tudo, para a é. pele, para celulite, para a saúde de modo geral. Ainda falando em alimento, o tal do café, afinal, ajuda, não ajuda? Como que o café entra Você não história? vai fazer um tratamento com café, então assim, estou bem clara, já, já, já não, prevenido. Vai é. É, mas ajuda um pouco porque ah, o café é rico em cafeína hum. e a cafeína, ela teoricamente acelera um pouco o metabolismo nosso. Então, você melhorando o metabolismo, você queima um pouquinho mais de gordura, você desincha um pouquinho mais, então o café é benéfico. Claro, com moderação, porque excesso faz mal em outros sentidos. Exato, não vai tomar café o dia inteiro, substituir por água aí, até porque a doutora falou, ele vai acelerar seu metabolismo, ajudar a queima de gordura, ele não vai atacar diretamente é. a celulite, certo doutora? Isso mesmo. Quer dizer que aquela massagem com borra de café também não funciona tanto assim. Tem que se cuidar, cuidar da alimentação. Daqui a pouquinho a gente vai ver aí a questão do cigarro. E gente, vai pra praia, mas não tira tanga. A gente tá tentando fazer você tirar a canga. A canga. Não a tanga, viu, Eugênio? Se tirar a tanga, tem umas praias que permitem, mas enfim. Agora a gente vai rir mais um pouquinho, né, só com a curiosidade do dia. Pois é, pra rir mesmo, né? Um homem japonês se casou com inúmeros... Ele se cansou, na verdade, só de inúmeros encontros frustrados com mulheres de verdade. E ele decidiu se casar com uma cantora de realidade virtual, Solange. Jesus. A esposa dele é um holograma. Ela acende a luz da casa quando ele está chegando e deseja boa noite na hora de dormir. Muito amor virtual, no caso. A cerimônia de casamento custou quase 68 mil reais. E o nome da mulher do japonês é Hatsune Miku. Hatsune Miku, você tem celulite? Ela não tem celulite. Ela não tem. Ela não tem celulite, entendeu? Então fa facilita a vida da, do cidadão aí não ter celulite. É, cada um tem dinheiro e gasta como quer, né? Cada um é cada um, enfim. Deixa eu fazer uma pergunta, doutora. Cigarro piora? Quem fuma? Mulheres que fumam? Piora, piora bastante porque o cigarro ele atrapalha a circulação e com isso ele vai, vai ocasionar um aumento da celulite. Então mais um motivo para você parar de fumar. E o álcool? A gente já está seguindo nessa linha aí dos vícios nacionais e internacionais. O álcool tem algum tipo de ação com, com isso Com moderação, também? não. Até melhora um pouquinho a circulação, mas com muita moderação. Em excesso, o álcool ele é transformado em açúcar também. Então, você tem um aumento de peso e o um aumento da celulite. Então, com excesso, é muito ruim. A gente sempre repete, o café faz bem, desde que seja moderado. A bebida faz bem, desde que seja moderado. É, mas hum. bem moderado. Bem o moderado, álcool, assim, gente. ele só não faz mal, na verdade, quando é muito pouco. Uhum. Ele mais faz mal do que bem. O café, é, já não. Esse realmente... O café é outro alimento que também ajuda, mas é, é um pouquinho, viu, gente? É a pimenta. É. Pimenta, olha aí. É, também é... acelera o metabolismo. Também, então olha é a mesma aí. razão. Outra pergunta que é comum no dia a dia, né? Principalmente com os modismos. Às vezes, é aquela moda de saia muito apertada, de calça muito apertada, a roupa apertada pode piorar a celulite na mulher, doutora Tassila? Pode, porque também prejudica a circulação. Então, se às vezes, até pela profissão, precisa usar uma roupa mais justa, se às vezes a é professora de ginástica, alguma coisa assim, chega em casa, tira, deixa essa circulação voltar ao normal, é, procura fazer um pouquinho de repouso, alguns minutinhos com a perna para cima para melhorar a circulação novamente. Perfeito. Então, olha só, tem que sempre se cuidar em relação à celulite. Agora a doutora estava falando, eu vou pedir para ela complementar esse meu comentário aqui. É. Que os homens, eles não se importam tanto 
com a celulite nas mulheres quanto nós né, nos preocupamos. Porque o que tem de relato aqui de mulheres, mesmo com os maridos que não conseguem acender a luz aí por conta da vergonha, isso é verdade? É um estudo sério, né, doutora? É um doutora? estudo sério, científico, publicado já há alguns anos, falando, é, medindo o impacto da celulite na vida das mulheres. E o que se viu é que a preocupação da mulher é muito maior do que a preocupação do homem na mulher da celulite. Então, às vezes, a mulher acha que o homem está achando ela horrível por causa da celulite, o homem não está nem enxergando aquela <risos> celulite. Claro, tem casos e casos e também níveis de celulites e outros níveis. Um nível, um nível mais básico, mais grau 1, grau 2, que aquilo só aparece quando você faz força, não incomoda tanto o homem, não. Então, é mais insegurança das mulheres. Olha só, vou, vou mudar a opinião aqui. Acho que quando o homem é homem mesmo, doutora, isso aí não incomoda de forma alguma. Porque, por favor, é né, algo natural, como a gente está tentando explicar aqui. Não tem como você tirar isso da sua vida de forma... É, uhum. Né? 100% é muito possível. Exatamente. Então, Ô, Fernando, deixa eu fazer favor, uma né? pergunta para você. você. Você tem celulite no seu bumbum, Fernando? Sim. Não sei, ótimo. Mas você se importa com a celulite? Ah, não estou nem nem. Está nem aí, né? Tá vendo? A mulher do, do Fernando é uma mulher feliz, a Sandra, porque não tem celulite. O Fernando dá compactou tempo, da minha opinião. Dá tempo né? de mais uma perguntinha, gente. É isso Vamos aí, lá. a gente tem uma perguntinha aqui, doutora, ainda na linha de alimentação, mandou para gente aqui, ó. Ela quer saber se suplementação de óleo de semente e uva ou linhaça, uva, suplemento de linhaça, na verdade, semente de linhaça ou uva ajuda na celulite. Olha, não tem muitos estudos com essas duas substâncias, substâncias que são comprovadas, como eu falei, a cafeína e outras que aceleram o metabolismo, como por exemplo o chá verde também tem, uhum. mas essas duas não. Deixando claro que, então, a maioria dos alimentos que ajudam são, basicamente, os que aceleram o metabolismo. Exatamente. Isso já, já generaliza. É. Mas lembrando que a celulite é uma inflamação e, por ser uma inflamação, precisa, sim, de uma orientação médica, médico, perdão, sobre o melhor tratamento para você. Doutora Tarsila, ah, acabou, que pena. Mas agradecer demais, demais, abrir a mão da família no feriadão para estar aqui com a gente. Ah, Volta é um prazer sempre, vir viu? aqui com vocês. A gente ama também. Muito obrigada, viu, doutora? Público maravilhoso. <risos> Os apresentadores tão simpáticos, obrigada. Obrigada, obrigada senhora. Vamos embora. É simpática, ela é ela fala, e linda. Né? Obrigada. Né? Casa de Ferreiro, espeto. É de ferro, não é de pau, né? Hoje foi muito divertido o tema só, mas amanhã a gente vai falar de uma pegada aí mais um pouquinho mais pesada, bullying nas redes sociais. Como é que você se defende? Beijos, fiquem com Deus, bora fazer compra com Vale Shop, aquele nosso acordo diário. Se apega nele, mas se apega de coração, é de verdade. E vai ser feliz. Beijo no coração. Phenomenally, you're more like the way we rock it. So don't stop.